Halo. Halo. Beh, suaraku kok lebih sini. kok suaraku lebih banter kayak. Piye 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 piye. Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya, sini lagi live ya? Iya, betul. Ada yang bisa dibantu. Okay. Jadi saya mau membagikan cerita ya soal uh, loan shark atau orang penir kalau dalam bahasa Indonesia ya. Nah. Baik. Uh, untuk teman-teman saya, perkenalkan. Saya saya bukan PMI, saya permanen residen Singapura karena pasangan hidup saya itu Singaporean. Oke. Okay. Uh. Tapi, iya. Tadi saya, saya kan udah mendengarkan live-nya Miss Yuni uh -huh. soal rentenir ini. Uh -huh. Saya punya cerita, bukan kasus saya, tapi kasus orang terdekat saya. Oke, okay, siap. Baik. Sebentar, Miss Yuni. Jadi tiga hari yang lalu, saya tiba-tiba itu di WA oleh satu nomor dari Malaysia. Mm -hmm. Kemudian orang ini tiba-tiba suruh suruh ini menyebutkan nama orang yang utang itu mm -hmm. untuk menghubungi saya karena dia utang dengan perusahaan saya nggak bayar. Oke okay, oke. Okay. Dan menyebut dan mengirimi saya foto itu uh, ini loh Miss orang dengan selfie-nya kalau mau utang kan begitu. Uh, 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 uh. Akhirnya saya tanya, emang dia utang berapa dan mana catatannya? Karena saya, tak, saya takut itu scam dong. Mm -hmm. Akhirnya saya dikirimi ABCD-nya itu, ternyata si orang dekat saya ini itu utangnya sebenarnya tidak banyak. Mis. Hanya okay. sekitar kalau 500 dolar Singapura itu berapa ya? Kalau di dolar Hong Kong kan saya nggak tahu. Kayaknya 7 jutaan mm -hmm. kalau dirupiahkan. Eh, itu dalam waktu 4 hari. Dan orang ini nggak bayar. Mm -hmm. Jadi si loan share ini kan nelfon saya. Dan dia punya foto saya loh, Miss. Oh, iya? Iya. Oh. Bukan foto terancam, bukan apa. Tapi foto wajah saya. Mm -hmm. Kemudian saya tanya, kok kamu punya foto saya? Yang utang kan bukan saya. Betul. Dan saya tidak tahu dia posisinya utang bagaimana saya tidak tahu. Karena kita tidak tinggal satu rumah. Mm -hmm. Akhirnya saya itu diteror, saya diteleponin terus, dikirimin voice note. Intinya begini, suruh orang ini bayar, atau saya datengin ke rumah Anda juga. Karena Anda kenal dengan dia. Oh, oke. Okay. Iya. Saya punya voice note-nya, kalau misalnya Miss Juni mau dengar, saya kirimkan nanti ke Miss Juni. Oke, okay, siap, siap, siap. Kemudian dia bilang, kalau kamu nggak mau menolong orang ini, saya nggak tahu bos saya akan datang ke rumahmu untuk ngapa-ngapain kamu. Bayangkan nih, saya tidak tahu dia hutan, tapi dia tahu wajah saya. Hmm. Okay. Kemudian, dia nelpon lagi, saya nggak angkat, kan? saya nggak mau. Saya gagal mikir dong, saya nggak ikut hutang, saya nggak tahu. Kemudian kok saya disangkut pautkan. Betul. Kemudian, dia terus begini, oke, okay, sekarang... Kamu hubungin dia untuk menghubungi saya agar dia bayar hutang. Saya bilang loh, saya nggak ada urusan, saya nggak mau tahu. Hmm. Kemudian dia voice note saya lagi, kamu mau kamu dikirim ke rumah sakit dia bilang begitu, Miss. Oh iya. Uh -huh. Iya, saya punya voice note nya, Miss. Hmm. Kemudian saya bilang loh, apa hubungannya dengan saya? Yang utang kan bukan saya. Hmm. Uh, kemudian dia mencoba mengirimi saya tuh link spiffing. Hmm. Kalau saya klik itu, oh saya mati. Untung hmm. saya tidak mengklik. Hmm. Gitu. Ya, dan ini pesan untuk teman-teman saya. PMI dimanapun, Hong Kong, Singapura, Taiwan, semuanya. Jangan pernah mengklik link yang tidak Anda kenal. Oke. Okay. Karena sekali Anda mengklik itu, Anda habis. Semua isi tabungan, foto-foto di galeri, chat WhatsApp bisa terbaca. Wow, wow. Berarti benar ya, saya yang saya katakan kemarin itu uh, tentang rentenir di Singapura itu bahwa dia akan tahu siapapun dan keluarga atau apapun itu. Walaupun iya, kita tidak memberikan. Itu sebenarnya sepele nih menurut saya, cuman bakar-bakar karpet dan apa uh, siram-siram cat aja. Bagi saya yang orang Indonesia, saya besar di Indonesia dengan lingkungan kampung yang sangat keras. Bagi saya itu nggak ada. Maksudnya nggak parah menurut saya, Miss ya. Hmm. Tapi menurut orang yang seperti apa ya? Singapura seperti... kan damai, kan nggak ada ya kayak tawuran, benar nggak? Kenapa mis? 
Kalau di Singapura kan damai nggak ada tawuran, jadi parkar karpet aja sudah jadi masalah besar. Iya, karena masalah-masalah kecil aja mereka sudah ketakutan nih. Hmm. Kan waktu itu ada beberapa blok dari rumah saya itu, memang dia juga terlibat dengan loncat. Kalau di Singapura kan kita panggilnya kan alkalong. Oh iya. Ah ini ya, sebentar, sebentar. Kamu ngingetin saya, saya pernah diteror orang ini. Dia pakai bahasa Inggris, katanya saya punya utang sama mereka. Ih, ini kamu ngingetin saya nih. Satu tahun yang lalu. Oh, ya? Jadi nomor okay. saya itu dijadikan jaminan di sana. Ah uh, iya betul nih. Itu namanya NUK, Next of Kin. Jadi nanti ini situ ditelponi. Iya betul. Betul, betul, betul. Gitu. betul. Sampai anak saya ngelihat itu cowok itu ngocok anak saya sampai nanya, Ma. Emang kamu punya utang lah? Aku nggak tahu Singapura, nggak tahu Malaysia, nggak tahu. Katanya saya punya utang di Singapura ataupun Malaysia. Ternyata nah, itu... nomor saya dijadikan jaminan oleh orang-orang tertentu. Berarti benar ya? Aduh, kok ngeri gini ya? Ternyata sebentar sebentar. Ngeri banget kalau kayak gini ya. Uh, kalau untuk orang yang selama hidupnya itu hidup di negara yang benar-benar taat hukum yang sedikit-sedikit itu ada pelaporan polisi itu pasti takut mis betul karena pengalaman saya pengalaman saya begini pada tahun lalu itu juga ada kasus seperti ini orang jahil kasih nomor saya sebagai jaminan padahal saya tidak tahu itu masalah-masalah utang akhirnya kan saya diterorin setiap hari akhirnya saya jengkel mis saya juga merasa nggak aman kan mau tel- waktu itu udah telepon polisi cuman laporannya kayaknya kayak digantung gitu loh mis hmm. saya kan nggak sabar ya hmm. akhirnya saya saya tampang lah alang itu ya udah kalau berani ambil aja di ba- di bawah blok ini ini saya tunggu saya bilang hmm. nggak datang mis iya mereka kan menghantam mental Iya, nggak datang gitu loh. Makanya kalau kita semakin takut, kita semakin takut semakin ditindas secara mental. Oke siap. Intinya adalah mereka ya. menghantam mental juga ya. Oh sangat mis. Kan kalau di sana dikit-dikit itu di apa namanya disiram cat merah di tembok, karpetnya itu di kesetnya di depan rumah itu dibakar, sepatunya itu di obrak abrik terus ditulisin. kertas gitu loh mis hmm, hmm, sama uh, kayak Hong Kong money pay money hmm. utang utang uang ya bayar utang dan seperti itu betul, kemudian betul. ada nomor WhatsApp yang harus dihubungi kemudian itu nanti berlanjut lagi mis seperti mbak yang sebelum saya telepon itu tadi hmm. mis hmm. kan itu dia kan nggak mau renternya renternya itu dibayar cuma pokoknya aja iya 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 nanti dibayar bunganya itu akan berlanjut dia dijadikan sebagai runner mis tahu apa hmm. runner selalu perputaran uang itu. Runner itu dia nanti dijadikan untuk lagi utang uang utang orang lain lagi. Aduh. Ada dia dia nggak diancam. Aduh. Apalagi pas pokoknya sih mbak itu ada di rentenir itu kan. Aduh. Itu begitu mis. Percaya deh. Ya percaya soalnya saya sering dengar sampai ada yang ingin mengakhir hidupnya kan gara-gara rentenir itu. Betul. Betul Aduh. mis. Merinting nggak om? Betul, betul. Ya. Kalau apa namanya, makanya ya, yang mengadakan paspor itu sebenarnya saya juga menyayangkan. Karena paspor itu identitas ya, Miss. Betul, betul. Jantung betul. kita. Betul, betul, betul. Ya, Begitu. jantung Jadi, kita. Jadi, ini nanti akan dijadikan sebagai runner. Dia meskipun sudah bayar bunga, akan dijadikan sebagai runner. Untuk nebus paspornya itu tadi. Runner itu, dia nanti disuruh menagihkan utang ke orang lain lagi yang ditunjuk oleh rentenir itu. Wah, Bahaya banget. Ngeri iya. banget ya. Betul. Makanya mohon maaf nih saya tadi teleponnya berkali-kali. Karena saya baru ingat kejadian ini baru tiga hari yang lalu loh. Nah, ini saya nanya nih. Iya. Saman kan bukan, bukan sorry. Kan nggak sama dengan kita. Ngapain nonton konten kita? Uh, awalnya begini nih. Saya punya saudara yang memang itu TKW eh, ah. Hong Kong. Uh-huh. Kemudian itu sekarang sudah di Indonesia. Saya uh-huh. juga punya tetangga sekarang yang sedang di Singapura kan begitu. Kemudian saya itu iseng-iseng aja lihat kontennya Miss Yuni. Wah bagus ini. Pada waktu itu kan saya kan WA Miss Yuni yang soal Mbak Eva itu. Kemudian Miss Yuni telepon ke saya. Waktu itu saya baru keluar dari kamar mandi. Jadi saya nggak bisa angkat. Kalau Miss Yuni ingat, saya kan pernah WA sama Miss Yuni satu kali. Oh, Oke. Okay, Kemudian okay. ada kasus ini nggak apa-apa Miss Yuni, it's okay. Saya nggak apa-apa, saya tahu Miss Yuni itu oh, bagus, bagus sekali. Dan ini 
sekarang lagi ngetren soal-soal Red apa bernir. namanya loan shark uh, nah. rentenir makanya saya mau speak up karena kasus, kasus ini baru tiga hari loh dan saya tuh nggak ikut dan saya yang terseret-seret punya lagi foto saya aduh ngeri banget gitu Tep. iya dan saya menakutkan begini Miss Juni Mbak yang tadi itu akan dijadikan runner kalau dijadikan runner nggak akan ada berhentinya Miss Juni pertama dia bilang ya udah tagihkan dua orang nanti lama-lama dua orang ini misalnya sudah terpenuhi tambah lagi dua akan seperti itu terus oh ya itulah bahayanya rentenir padahal saya sudah setiap hari menceritakan tentang rentenir kenapa sih dibilang Betul, rentenir misalnya. karena menyerap darah dan sumsum kita sampai kita Betul. tidak bisa bergerak dan terima kasih loh orang dari Singapura dan gak ada hubungannya dengan pertekawian mau nonton oh, saya, channel saya. Saya tetap Indonesia misalnya, meskipun saya permanen residen Singapura, saya Indonesia, saya orang Jawa. Ah, I love you, Lek. Like. I'm rinting saya kalau ada orang-orang yang ngomong saya Indonesia walaupun saya permanen oh, saya Singapura. Saya Indonesia misalnya, paspor saya masih Indonesia. Saya, saya hanya kebetulan memang bernasib baik. Saya dapat permanen residen dengan jalan yang cukup panjang dan sulit, tapi saya masih tetap cinta dengan saudara-saudara saya orang Indonesia dan saya mau mengingatkan kenapa kasus Lucia ini memang misalnya menakutkan sekali. Saya sudah tahu karena di Singapura itu banyak PMI PMI yang terlibat seperti ini banyak yang apa namanya garangan, rentenir banyak sekali misalnya. Berarti tidak hanya di Hong Kong ya ini kasus ini sebenarnya menyebar iya. di mana-mana. Betul Miss Yuni banyak sekali dan kalau di Singapura itu kan apa namanya nomor nomor ini loncatnya itu kan kita dapatnya sangat random tiba-tiba kita di WA kita tiba-tiba kita di SMS ditawarin oh kita utang segini jatuh tempenya segini jumlahnya segini kita itu pasti tertarik apalagi bagi orang-orang yang sangat membutuhkan uang dalam jangka waktu yang cepat apa ya cepat gitu loh Miss Juni nggak ada verifikasi kan cuma mau permit aja oh nggak jelas itu Gak jelas Sekarang banget. 4 hari aja udah 800 dolar. Mereka kan, apa namanya, profitnya kan sudah banyak sekali di sini. Untungnya udah banyak kan, 4 hari udah 800 dolar. Belum lagi nanti kita dimanfaatkan. Karena apa? Mereka pegang kartu as kita, yaitu paspor. Aduh, takut banget ya. Iya, Jadi betul, ngeri. paspor. Dan seperti di Hong Kong, di Singapura itu juga ada ancaman. Kalau nggak mau bayar, saya datang nih ke rumah bosmu. Itu banyak sekali Miss Juni, makanya kan banyak uh, saudara-saudara saya PMI itu, itu pasti apa, nangis, depresi, ujung-ujungnya ada yang sampai loncat. Aduh. Dari, iya. Karena tidak tahan dengan kanan mentalnya Miss Juni, kan mereka itu teleponnya dari nomor-nomor yang berbeda. Oke. Okay. Jadi, apa satu selesai, kemudian ada lagi yang nelpon, dan memang kebiasaan, kalau meskipun nomor asing kadang kan kita masih angkat. Mm -hmm. Tahu taunya oh ini dari rentenir udah nggak bisa menghindar karena dikembalikan lagi mental kita itu di situ itu kan sudah dirusak oh kalau nggak mau bayar bilangin lo sama bosmu tak datengin rumahmu kan begitu waduh ya, dan paling parah itu paspor karena paspor kalau sudah kepegang rentenir sudah miss Yuni aduh Berarti... menakutkan efeknya ya jadi runner itu tadi Ah, ngeri banget suaranya ngeri ngeri Miss Yuni betul ngeri apalagi ada yang sampai apa namanya bunuh diri itu aduh ngeri menakutkan ngeri dan saya sedihnya itu apa teman-teman bukan teman-teman saudara-saudara saya PM itu tidak berpikir panjang ketika mereka mau melakukan pinjam uang ke tempat yang ilegal itu nggak berpikir panjang namanya aja ilegal ilegal satu bunganya itu pasti kan mencekik yang kedua, taruhannya itu paspor kita, identitas kita di negara orang. Betul, betul, betul. Terus bagaimana kalau paspor sudah, apa namanya, di tangan orang sama mereka, kita bisa apa, Miss Yuni? Mau pulang ke Indonesia nggak bisa tanpa paspor. Karir hancur. Karena apa, pasti kan minta berhenti kayak mbak yang itu tadi, mau diapain kalau di Hong Kong itu interminit. Iya, di interminit pastinya. Kalau di interminit itu kan, sudah kita harus bayar ya betul di sini uh, tidak kita dikeluarkan oh, dari rumah majikan tapi kan kita kehilangan pekerjaan dan kemungkinan ah, besar kita di backlist betul. sudah kehilangan pekerjaan tidak ada pemasukan dan mungkin punya anak yang di Indonesia ini sudah minta ma mau minta ini mau minta itu kita sebagai orang tua nggak bisa membelikan itu kan bagaimana ya misi ini betul betul loh 
Ini menambah Ayo, pengalaman. Sekali, saudara -saudara saya ini. Menambah pengalaman ya ini saya sangat senang sekali karena ini sebenarnya konten ini tidak ada hubungannya dengan jenengan, tapi jenengan ikut andil berbicara speak up inilah yang saya saya butuhkan orang-orang muncul, orang-orang baik muncul dan kita bersatu. Bagaimana caranya Oke, mengedukasi? Saya sini, saya bagaimanapun meskipun saya sudah memegang status tertentu di negara orang lain, saya tetap Indonesia. Wish, I love you. Iya, yeah, Karena... saya tetap Indonesia, saya orang Jawa. Ini... Saya setiap hari mendengarkan kontennya Miss Yuni. Aduh, jadi bangga saya Indonesia. Iya, <laughs> yeah, saya Indonesia. Dan saya mencintai semua saudara-saudara saya PMI, dimanapun mereka berada. Jadi saya sedih. Sebenarnya saya sedih, kenapa ya harus terlibat dengan apa garangan yang mengaku-ngaku apa itu sampai kehilangan puluhan juta loh. Kerjanya aja susah loh Miss Yuni. Iya, karena mereka Dan haus kasih sayang. Yang... Mereka ya. haus kasih sayang. Bagaimana Miss Yuni? Haus kasih sayang dan mengharapkan laki-laki yang ya, lebih hebat betul. daripada suaminya. Mereka selalu oh. nonton senetron bahwa orang miskin itu dapat oh. orang kaya. Padahal nggak ada dalam ceritanya tanpa proses. Saya menikah dengan orang betul. Hongkong aja prosesnya itu sangat menyakitkan sekali, sangat hancur sekali. Jadi karena mereka hanya hanya taunya bahwa udah sukses seperti itu. Enggak, semuanya butuh proses. Betul, Miss Yuni. Saya dulu juga dipandang sebelah mata, Miss Yuni, karena saya dari Indonesia. Tapi kita kemudian buktikan. Saya bisa membuktikan. Mm -hmm. Ya, saya bisa membuktikan. Kemudian itu sampai sampai sekarang pun, ya, saya, saya bisa membuktikan. Saya bukan hanya Indonesia. Saya juga manusia seperti kita semua. Yang Dan punya begitu. kelebihan. Dimanapun berada, saya tetap mengaku bahwa saya, oh, saya Indonesia. Di Singapura juga, biasanya kalau lagi pulang ke Indonesia, selalu bersama dengan TKW-TKW Indonesia, saya selalu ngomong, -ngomong selalu tanya-tanya. Dan kadang-kadang, Mbak, anu ya jaga diri di negara orang. Saya pasti selalu berpesan begitu, Miss. Karena apa kasus-kasus rentenir, terjebak laki-laki, itu sangat banyak, Miss. Dan jumlah uang yang dikeluarkan juga nggak sedikit. Ada yang sampai ratusan juta, kan saya mendengarkan podcast ini Miss itu. Ini betul. Betul. Jadi kerjanya udah seperti itu. Uangnya jadi sangat diberi, sedih sekali ya. Laki -laki yang dikenal. Dan sedih banget itu. Enggak semua, Sedih. tapi kebanyakan mbak. Enggak semua TKW, tapi sudah banyak sekali. E, kalau kalau kita bilang semua enggak juga, tapi kebanyakan. Jadi bukan segelintir ya, bukan segelintir ya. Di konten yang masuk di saya aja sudah banyak. Apalagi yang enggak masuk konten. Ini Singapura betul, udah hadir miss. juga. Benar nggak sih? Iya, betul. Betul, Miss. Dan saya menyayangkan, tolonglah saudara-saudara saya, PMI, dimanapun Anda berada, tolong niat anggaran bekerja. Jadi fokus dengan itu. Siap, siap. Jangan terlibat sesuatu yang ilegal dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Siap, siap. Anda sudah susah keluar negeri. Anda juga nggak nggak gratis keluar negeri kan harus potong gaji ya, Miss. Betul, betul ya. Betul, 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 betul. Dan itu aja apa namanya namanya juraga, sorry, namanya pos itu kan juga kepribadiannya berbeda-beda. Kalau betul. dapat bos yang oke, okay, kita juga suka karena apa bosnya oke, okay, bosnya baik. Kalau dapat bos yang rasa seperti beberapa podcastnya Miss Yuni itu yang sampai diusir-usir itu bagaimana? Betul. Sudah uang dipotong, terus diusir-usir, nggak tahunya udah dapat gaji full dikasihkan ke laki-laki yang nggak dikenal. Eh, tadi juga iya masih belum selesai potongan uangnya hilang. Jadi nah, sedih banget. Itu, yang saya sayangkan itu, padahal ke luar negeri juga itu bukan gratis, itu mengeluarkan uang. Kan begitu. Saya sayangkan sekali. Dan ini masalah rentenir juga apa? Karena ya saudara-saudara saya ini mungkin ketakutan luar biasa ya, Miss. Jadi nggak bisa berpikir jernih. Ada yang tiba-tiba saya mau minta interminate aja. Ada yang takut, ada yang melarikan diri. Lu kan merugikan diri sendiri, Miss. Betul, betul, betul. betul. Itu loh. Sudah Betul. kerja capek-capek, dapat uangnya juga itu susah sekali. Kalau dapat bos yang nggak benar, terus nggak tahunya terlibat begitu. Sekarang, apa namanya, memang lagi nge-train, Miss. Nggak, nggak di Hong Kong aja. Di Singapura itu juga lagi nge-train, Miss. Lagi nge-train. Pasport sama word, word permit-nya itu diminta memang. <tuh> Jadi sangat malu sekali ya kalau dipikir-pikir. Tapi ya sudahlah itu adalah perjalanan hidup dan sandiwara mencari duit. Benar nggak drama kita mencari duit? Pokoknya terima kasih ya atas dukungannya. Semoga kita jadi manusia yang bermanfaat. Terima ya. kasih. 
Miss Yuni dan saya minta maaf telepon Miss Yuni berkali-kali seperti debt collector. Gak apa-apa, gak apa-apa. Saya itu senang. Kenapa? Enggak, enggak. Saya senang kenapa? Uh, karena satu hal, informasi itu bukan hanya dari saya. Informasi itu yang akurat itu dari kalian. Kan saya tidak tahu nih tentang Singapura. Nah, suatu saat saya simpan nomormu. Ada kalau ada masalah tentang Singapura kan saya bisa tanya-tanya. Benar enggak? Boleh, Miss Yuni. Siap. Boleh sekali, Miss Yuni. Saya Siap. enggak ada masalah. Siap. Siapa yang tahu? Penuh. Siapa ya. tahu nih jenengan bisa membantu teman-teman yang ada di sana. Kalau jenengan nih kalau ada kecelakaan yang mendadak ingin dipesuk atau apa kan samen bisa karena samen uh, masyarakat Singapura tapi kalau mbak-mbak yang lain kan belum tentu bisa jadi saya Tentu. sangat senang sekali boleh, Miss boleh ya boleh ya saya minta tolong ya boleh oke okay, boleh Miss Yu boleh Miss Yuni dan di sini saya mau pesan kepada saudara-saudara saya PMI yang di Hong Kong ataupun di manapun kalian berada yang mendengarkan podcastnya Miss Yuni ini tolong satu fokus bekerja Siap. Yang kedua, jangan pernah terlibat dengan pentenir Karena Siap. hidup kalian pasti akan berada di neraka Siap. Yang ketiga, tolong Hanya fokus bekerja dan tujuan kalian Untuk menjadi PMI itu apa Jangan pernah sekali-sekali terlibat dengan laki-laki Yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Siap, siap Terima kasih. Oke, Dan terima kasih Miss Yuni. Selamat siang. Terima kasih Pak-nya. Selamat siang. Wah, saya sangat senang sekali ya ini. Enggak ada hubungannya sama dia, makanya saya bilang ini enggak ada hubungannya sama kamu. Tapi kamu rela spend time telepon saya berkali-kali. Ini adalah anugerah terindah buat saya ya. Karena uh, kalian mau mau speak up. Inilah yang saya ingin katakan bahwa saat kalian speak up itu sangat berarti sekali buat saya secara pribadi. Jadi kami kami butuh orang-orang seperti ini. Kami butuh orang-orang yang mau membantu. Sebentar ya, Singapura. Jadi ini 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 yang sangat kita butuhkan. Orang-orang seperti ini yang mau hadir tanpa eh uh, apa ya? Tanpa kita minta. Mereka mau hadir tanpa kita minta. Jadi mereka benar-benar ada saat saat kita uh, menginginkan sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi sebentar. Jadi sekali lagi buat teman-teman berhati-hati ya. Ternyata penipuan ada di mana-mana dan semakin merajalela. Saya kurang tahu ini. Bentar. Oke, okay, nggak bisa terima telepon. Apalagi ini, ada kasus lagi. Oke, 